என்ன பாவம் செய்தாலும் அல்லா மன்னிப்பான் உள்ளத்திலே பதிய வைக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் நல்ல பதி வச்சுக் கொள்ளுங்க என்ன குற்றம் செய்தாலும் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் அன்புசிஹிம் தங்களுடைய நப்சுக்கு அநீதம் செய்து வரம்பு மீறிய என் அடியார்களே பாவிகளை அல்ல அழைக்கிறான் நப்சுக்கு மாற்றமாக நடந்தவர்களை அல்ல அழைக்கிறான் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தில் ஒருபோதும் நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள் நான் கொடிய குற்றத்தை செய்வேன் அல்லாஹ் என்னை மன்னிப்பானா அல்லா தக்கனத்தூமிர் ரஹ்மத் இல்லா நான் தொழுகைகளை தவற விட்டிருக்கிறேன் அல்லாஹ் என்னை மன்னிப்பானா அல்லா தக்கனத்து மிர் ரஹ்மத் இல்லா நான் கொலை செய்தேன் விபச்சாரம் செய்தேன் இன்னும் அல்லாஹுவால் தடுக்கப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் செய்தேன் எனக்கு இன்னும் வாழ்வதற்கு ஒரு நொடிதான் இந்த பூமியில் இருக்கிறது என் பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிப்பானா அல்லா தக்கனத்து மிர் ரஹ்மத் இல்லா அல்லாஹுடைய அருளில் ஒருபோதும் நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் யார் மன்னிக்க முடியும் அவனை தவிர என் பாவங்களை என் தந்தை மன்னிக்க முடியுமா தாய் மன்னிக்க முடியுமா என் மனைவி மன்னிக்க முடியுமா பிள்ளைகள் மன்னிக்க முடியுமா என் பாவங்களை யார் மன்னிக்க முடியும் அன்புசகும் இப்படி குர்ஆன் பேசுகிறது பாருங்கள் யார் அசிங்கமான செயல்களை செய்து மாணக்கேடான காரியங்களை செய்து தங்களுக்கு தாங்களை அநீதம் இழைத்து அல்லாஹுடத்திலே பாவ மன்னிப்பை தேடினார்களோ அல்லாஹுவை நினைவு கூர்ந்து என்னிடத்திலே ஏந்தப்பட்ட அந்த பாவத்தை என்னை தவிர யார் மன்னிப்பார்கள் அல்லா பெருமையோடு கேட்கிறான் அவன் அந்த பெருமைக்கு உரித்தானவன் அல்லாஹிடத்திலே முறையிடுங்கள் இந்த வார்த்தையை கூறிய அல்லா என் பாவத்தை நீ மன்னித்தே ஆக வேண்டும் உன்னை தவிர எனக்கு வேறு வழி என்ன நீதான் மன்னிக்க முடியும் இந்த பாவத்தை உன் வாக்கு அது என்னை மன்னிப்பா என்பது அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த பழக்கமே இல்லை அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் அவர்களுக்கெல்லாம் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் ஒரு பட்டம் சொன்னாங்க அல் பஹீல் கஞ்சர்கள் யார் என்றால் யாருக்கு முன்னால் என் பெயர் உச்சரிக்கப்படுகிறதோ யார் அதற்கு சலவாத்தை கூறவில்லையோ அவர்கள் தான் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானார் முகம்மது ரசூலுல்லா உள்ளத்திலிருந்து அன்போடும் பாசத்தோடும் சொல்லுங்கள் ஏதோ நாவுகள் அசைக்கக்கூடிய வார்த்தை அல்ல அது உள்ளத்திலிருந்து அன்போடு எழ வேண்டிய வார்த்தை அது சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இன் அல்லாஹ் அஜல் எபுசுத்து எதகு பில்லையில் லியத்தூப முஸ்ஸி உன்னஹார் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இரவில் அவனுடைய கரத்தை விரித்து வைக்கிறான் பகலில் அடியார்கள் செய்த பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக அல்லா பகலில் தன்னுடைய கரத்தை விரித்து வைக்கிறான் இரவில் அடியார்கள் செய்த பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக எதுவரை மேற்கில் இருந்து சூரியன் உதயமாகும் வரை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அர்த்தம் அப்படின்னா கியாமத்து வரும் வரை ஒரு நொடி கூட அல்லாஹ் இடத்திலே இல்லை இந்த நொடியில் அல்லாஹ் இவரை மன்னிக்க மாட்டான் என்று காலை எழுந்தது முதல் இரவு வரும் வரை சூரியன் மேற்கில் இருந்து உதயமாகும் வரை அல்லாஹுடைய வாசல் திறந்தே இருக்கிறது அதில் செல்வது எம்முடைய கடமை அதை அல்லாஹ் ஒருபோதும் அடைக்க மாட்டான் அல்லாஹ் அதை ஒருபோதும் நிராகரிக்க மாட்டான் நீ இவ்வளவு பாவம் செய்திருக்கிறாய் என்னை நோக்கி வராத என்று அல்லாஹ் யாரையும் விரட்டி இருக்க மாட்டான் அவனுக்கு களிமா மறுக்கப்பட்டது 
அவனுடைய வாய் அடைக்கப்பட்டது ஏன் தெரியுமா ஒருவேளை அவன் களிமா சொல்லி இருந்தால் அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த களிமா அவனுடைய பாவத்தை அளித்திருக்கும் கருணையாளன் அவன் அவனுடைய கருணையை யாரும் எண்ண முடியாது சொல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கொஞ்சம் கேளுங்க அல்லாஹ் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அல்லாஹ் அல்லாஹ் மகிழ்ச்சி அடைவது அல்லாஹுடைய சிஃபத் அல்லாஹுடைய குணம் அது அதிகமான மகிழ்ச்சி அடைகிறான் ஒரு அடியான் அவனிடத்திலே திரும்பி வரும் பொழுது உதாரணம் சொல்கிறார்கள் எப்படி தெரியுமா ஒரு பாலைவனத்தில் ஒரு மனிதன் பயணம் செய்கிறான் தன்னுடைய வாகனத்தோடு உணவோடும் பல ரிவாயை தொடர்கிறது எல்லாவற்றையும் உண்டாக சேர்த்து சொல்கிறேன் வாகனத்தோடும் உணவோடும் தன்னுடைய பானத்தோடும் அந்த பாலைவனத்தில் பயணம் செய்கிறான் பாலைவனை பற்றி நமக்கு தெரியும் அதனுடைய பயணம் எப்படி என்று பயணம் செய்யும் பொழுது திடீரென்று களைப்பு வருகிறது களைப்பில் ஒரு மரத்தின் நிழலில் ஓய்வெடுப்பதற்காக உறங்குகிறான் வாகனத்தையும் உணவையும் பானத்தையும் வைத்துவிட்டு விழித்து பார்க்கிறான் அவனுடைய வாகனமும் இல்லை உணவும் இல்லை என்னாகும் பாலைவனத்தில் எதுவுமே இல்லைன்னா அவன் நப்சு சொல்லுகிறது உனக்கு பசி வந்து விட்டது தாகம் வந்து விட்டது மரணம் தான் உனக்கு இனிமேல் வாழ்வதற்கு அவகாசமே உனக்கு இல்லை மரணத்தை எதிர்பார்த்து இங்கே உட்காரு அவ்வளவுதான் அவன் அசு சொல்லுது மரணத்தை எதிர்பார்த்தவனாக உட்காருகிறான் அப்படியே அசதியில் உறங்கி விடுகிறான் வாழ்வை தொலைத்து விட்டேன் இனிமேல் வாழ்க்கை இல்லை என்று அந்த உறங்கி அந்த அடியான் மீண்டும் விழித்து பார்க்கிறான் அவனுக்கு முன்னால் தொலைத்த வாகனமும் தொலைத்த உணவும் அவனுக்கு முன்னால் இருக்கிறது சோல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த அடியான் எழுந்தவுடன் மகிழ்ச்சியில் அல்லாஹுவை பார்த்து சொன்னான் அல்லாஹும் அந்த அபுதி அனரபுக் இது குஃபுர் இப்படி சொல்வது என்ன என்ன வார என்ன அர்த்தம் யாரெல்லாம் நீ என் அடிமை நானூன்றம் இது என்ன குஃபுரது ஆனால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அஹ்த அமின் சித்தத்தில் ஃபரஹ் வேண்டும் என்று அவன் சொல்லவில்லை எப்படி வேண்டும் என்று அவன் சொல்லவில்லை அவன் தவறளித்து விட்டான் மிக்க மகிழ்ச்சியில் வாழ்வு கிடைத்திருக்கிறது மீண்டும் வாழ்வதற்கு என்ற ஒரு மகிழ்ச்சியில் மிக்க மகிழ்ச்சியில் வார்த்தையில் தவறளித்து விட்டால் எப்படி தொலைத்த உணவும் தொலைத்த வாகனமும் வாழ்வு இல்லை என்று மீண்டும் கிடைத்ததோ இவன் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சியை விட தன்னை விட்டு சென்ற அடியான் மீண்டும் தன்னை நோக்கி வரும் பொழுது இவன் அடையக்கூடிய ஆனந்தத்தை விட அல்ல மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அல்லாஹுடைய நேசம் உள்ளத்தில் இருந்தால் இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் உள்ளத்திலே அப்படியே அன்போடு இறங்கும் யோசித்து பாருங்கள் கண்ணியத்து கூறியவர்கள் அல்லாஹுவை மகிழ்ச்சிப்படுத்த வேண்டாம் அவனுடைய அடியார்கள் என் மனைவியை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்காக நான் எதையெல்லாம் செய்கிறேன் என் பிள்ளைகளை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்காக நான் எதையெல்லாம் செய்கிறேன் ஆனால் அல்லாஹு ரப்புதாலமீனை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கோடிகளை கொட்ட வேண்டுமா தேவையில்லை என்ன செய்ய வேண்டும் என் நேரங்கள் வாழ்க்கை அனைத்தையும் பள்ளியிலே கழிக்க வேண்டுமா தேவையில்லை அல்லாஹ் படி எதிர்பார்க்கவில்லை உன் பாவத்தை தியாகம் செய் அல்லாஹ் உன்னை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவான் நீ அவனை பாவத்தை தியாகம் செய்து நினைவு கூர்ந்தால் அல்லாஹ் உன்னை நினைவு கூறுவான் சிறந்த மக்களிடத்தில் சிறந்த கூட்டத்தில் அல்லாஹுவை மகிழ்ச்சிப்படுத்துங்கள் ஷைத்தானை கோபப்படுத்துங்கள் கவலை அடைய செய்யுங்கள் ஷைத்தான் கவலை அடைவானா 
கவலை அடைவானார் அசுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்ல சொன்னார்கள் எப்போது ஆதமுடைய மகன் சஜிதாவுடைய வசனங்களை ஓதி சஜிதா செய்கிறானோ அப்போது சைத்தான் விரண்டு செல்கிறான் அழுதவனாக அழுகிறான் சைத்தான் எப்போது அடியான் அல்லாவிற்கு கட்டுப்படுகிறானோ அப்போது சைத்தான் அழுகிறான் என் நாசமே ஆதமுடைய மகனுக்கு சுஜுது செய்ய ஏவப்பட்டது அவனோ சுஜுது செய்கிறான் ஆனால் எனக்கோ ஏவப்பட்டது நானே மறுத்து நானோ மறுத்து விட்டேன் நரகத்தை உரித்தாக்கி விட்டேனே என்று செய்தான் ஆதமுடைய மகன் சஜிதாவை ஓதி சஜிதா செய்யும் நேரத்தில் எல்லாம் அழுது அழுகிறான் செய்தான் அழுகிறான் என்று சொல்லுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய அருளை எப்படி விவரிப்பது கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் 